അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ടി പി സ്റ്റോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ളൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാനൊരു നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു നന്മ കണ്ട യാത്ര ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്ത യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രിയപ്പുള്ളവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ആ സുഹൃത്ത് ചെയ്ത നന്മയാണ് ഇന്നെൻ്റെ വിഷയം ആ വിഷയത്തിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ട പാഠം സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ള പാഠം ഒന്നുകൂടിയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ആദ്യം വിവരിക്കട്ടെ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പലരും തൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിഷമതകൾ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ഇല്ലായ്മ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ സഹായി മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ട് എത്തിഗാനങ്ങൾ പഠിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷേ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോടും അത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഞാൻ പഠിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറച്ചു വെച്ച് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും പദവിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാത്രം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അവർക്ക് അപവാദമായി തൻ്റെ ജീവിതകാലം ചെറുപ്പകാലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് എത്തിയും ഖാനയിലാണ് അഗതി മന്ദിരത്തിലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ തൻ്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ഇടക്ക് കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ആദ്യമായി ആ എത്തിയങ്ങാനയിൽ ആ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ പോയി അവിടെയുള്ള അന്തേവാസികൾക്ക് മധുരം കൊടുക്കാൻ കാണിക്കുന്ന സന്മനസ്സുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ തൻ ചെറിയ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി പോകാറുള്ളതുപോലെ തന്നെ ആ അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോകാൻ ടൗണിൽ ബസ് ഇറങ്ങി ടൗണിലേക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോയി പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള വഴി റോഡ് പണി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടി അനുവദിക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവികം അദ്ദേഹം ടൗണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഓട്ടോക്ക് വേണ്ടി നിന്നു പക്ഷെ ആരും ഓട്ടോ ദുർഘടമായ വഴിയിലൂടെ പോകാൻ തയ്യാറാവാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ വന്നു ഓട്ടോക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പത്ത് രൂപ അധികം തന്നാൽ പോകാം ഓക്കെ അയാൾക്ക് നിർബന്ധമായി പോകണം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് രൂപ അധികം കൊടുക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായി അതിന് ഓട്ടോയിൽ കൈ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ദുർഘടമായ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാവേണ്ട പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ ചോദിക്കേണ്ട എന്നതുകൊണ്ട് അതാലും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കുശലം അന്വേഷിച്ചു ആ സമയത്താണ് ആ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത് ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാസിയായിരുന്നു പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും നാട്ടിൽ നല്ല സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായി ലീവിന് വരുന്നു നല്ല സുഖകരമായ സന്തോഷത്തിൽ പോകുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു ആരും വീട്ടിൽ നോക്ക നോക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ജോലി മറ്റൊന്നും കഴിയാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്ത് ഓടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഭാര്യയെ നോക്കുകയും എന്നാൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഓട്ടോ ഓടിക്കുകയും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ അത്യാവശ്യമായി വന്നത് അത്യാവശ്യമായ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവിനുള്ള കാശുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ ഓടാൻ തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ യാത്ര കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു നാളെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഓപ്പറേഷനാണ് എനിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച പണം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓപ്പറേഷന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രി വരെ ഓടി കിട്ടുന്ന പൈസയുമായിട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടം പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഈ എത്തിങ്ങാനയുടെ അടുത്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്നും ഒരു സഹായം തന്നാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ധനസഹായത്തിനുള്ള ചെക്ക് കയ്യിലുണ്ട് പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പേരെഴുതി തന്നോട്ടെ
അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ആ കൊടുത്ത പണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ കാൽ വീണപ്പോൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തല ആരുടെ മുന്നിലും കുനിക്കാനുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ മാത്രം കുനിക്കുക സ്വാഭാവികമായും എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് ആ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുണ്ടായ അവസരം എനിക്ക് നാളെ ഉണ്ടായിക്കൂട്ടില്ല എന്നില്ല മറിച്ച് എനിക്ക് നാളെ ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഉണ്ടായാൽ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്നെ സഹായിക്കാനുണ്ടാകും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെക്ക് കൊടുത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അന്തേവാസികളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ നോക്കി രാധാകൃഷ്ണൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ സഹോദരന് എല്ലാ നന്മകളും നേരട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്ത ഒരു യാത്ര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വിശേഷമാകുന്ന ഒരു വിഷയമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ വഴികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മാർഗങ്ങളിൽ പലരും നമുക്ക് മുന്നിൽ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം അവരാരെയും തട്ടിമാറ്റാതെ തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാളെ ദൈവം നമ്മൾ ആ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ എത്തിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അഥവാ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ നമ്മളറിയാത്ത ഒരു വിഭാഗം നമ്മൾ സഹായിക്കാനുണ്ടാകും എന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല സഹകരണത്തോട് സഹവർത്തിത്തോടു കൂടി സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി മുസ്ലിം വന്നോ ഹിന്ദു വന്നു ക്രിസ് ഹിന്ദു വന്നോ ക്രൈസ്തവനൊന്നും നോക്കാതെ സഹായത്തിന് യാതൊരു പരിധിയോ പരിമിതികളോ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നല്ല സമൂഹമായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമ